Today's the Daily. கொஞ்சம் சோறு கொஞ்சம் அரசியல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் கன்னியாகுமரியில் தொடங்கி பல்வேறு தொகுதிகளை கடந்து இன்றைக்கி சென்னை வந்திருக்கோம் தென் சென்னையின் பாஜக வேட்பாளர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் நம்மளோட இருக்காங்க அவங்களோட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் நாங்கள் ஒவ்வொரு தொகுதியிலையும் வந்து அங்கங்கே இருக்கிற ஃபேமஸான சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கிட்டே பேசுவோம் இதுதான் இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பித்ததுலேருந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்றைக்கி இந்த உணவகத்தை நீங்கள் தான் தேர்ந்தெடுத்துருக்கீங்க உணவும் நீங்கள் தான் தேர்ந்தெடுத்துருக்கீங்க என்ன காரணம் இங்கே ஃபேமஸான உணவகத்தை தேர்ந்தெடுத்தீங்க நான் சத்தான உணவகத்தை சேர்ந்துருத்தேன் தேர்ந்தெடுத்தேன் இங்கே எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிறுதானிய அதுக்கப்புறம் அது அதில் புது விதமாக செய்கிறாங்க அது வந்து ராகி தோசையாக இருக்கட்டும் இட்லியாக இருக்கட்டும் அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷும் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்கிறாங்க ஸோ ஒரு 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 ஹெல்த்தியான இப்போ இது கூட லெமன் டீ இது வந்து கருப்பட்டி அல்வா கருப்பட்டி அல்வா ஆமாம் வந்ததும் கொடுத்தாங்க முதல்ல ஒரு இனிப்புல இருந்து ஆரம்பிக்கலாமே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நீங்களும் பிரச்சாரம் முடிச்சுட்டு சுட சுட வந்திருக்கீங்க இந்த சிறுதானியங்கள் வந்து எப்போதுல இருந்து நீங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சீங்க ரொம்ப காலமா சாப்பிடுறீங்களா ஆமா சிறுதானியம் ரொம்ப நாள சாப்பிட சிறுதானியம் எனக்கு எப்படி பழக்கம்னா பாண்டிச்சேரி புதுச்சேரி ராஜு நிவாஸ்ல சிறுதானிய லட்டு நல்லா செய்வாங்க காரில் சென்னை வரைக்கும் வரும்போது அது ஒரு டப்பாவில் போட்டு கொடுப்பாங்க நான் அவ்வளோ டக்க டக்கு நான் நிறைய எப்போவுமே பிஸியாக இருப்பேன்னா சாப்பிட்றது எப்பவுமே காரில் தான் சாப்பிடுவேன் இதனுடைய மருத்துவ குணம் ஒன்று உங்களுக்கு இந்த சுவையும் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு நீங்கள் திணையெல்லாம் சாப்பிட்டு பாருங்க அவ்வளோ சுவைக்கும் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா இப்போ இந்த தேர்தலுக்காக நடக்கிற இந்த அலைச்சல் வந்து உங்களுக்கு ஒன்றும் புதுசு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒன்றுமே புதுசு இல்லை இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் சோறு கொஞ்சம் அரசியல்னு சொல்கிறீங்க கொஞ்சம் கூட சோர்வு இல்லாமல் இந்த சோறு அரசியலை வந்து பார்க்குற மணி இறக்குறே பத்தே முக்கால் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து முடிச்சுட்டு வரேன் நாலு மணிக்கு வேனில் ஏறினது சீட்லாம் நான் போகிறது இல்லை யூனிட்டே தான் பண்ணுவேன் நாலரை மணி நான் யோசனை பண்ணி பாருங்க ஏறக்குறைய ஐந்து ஐந்தரை மணி நேரம் யூனிட்டே இருந்திருக்காங்க நிற்கிறது மட்டும் இல்லை கையை வேறு ஆட்டணும் நம்மளோடு <laughs> எல்லாமே கிடைக்கும் மதுரை மாதிரி எனக்கு எதுவும் கிடைக்காது இல்லை எது வேணாலும் எந்த விலையில் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் கிடைக்கும் மனிதர்களும் பலதரப்பட்ட மனிதர்கள் கடற்கரைக்கு கடற்கரை இருக்குது சினிமா தேட்டருக்கு சினிமா தேட்டர் இருக்குது பார்க் இருக்குது அந்த காலத்தில் இப்போ இந்த தோசையை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஒன்று ஞாபகம் வருது ட்ரைவின் ரெஸ்டாரண்ட் அந்த ஜெமினி பிள்ளையோ ஒரு கிட்ட இருக்க ட்ரைவின் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து எனக்கு கார்ல உட்காந்தபடியே சாப்பிட்ற ஒரு உணவகம் இது வந்து எனக்கு பூங்கா எனக்கு அது செம்மொழி பூங்கா பிடிச்சிருந்தா கூட அந்த இடத்த வந்து அந்த டிரைவிங்க்கு விட்டுருந்தா பழங்காலத்தில் அது அந்த அந்த மாதிரி ஒரு டிரைவினை திருப்பி உருவாக்க முடியலையே அந்த அந்த மாதிரி டிரைவிங் வந்து அவங்க வந்து ஒரு பிளேட் கொண்டு சைடில் போடுவாங்க தண்ணி கொடுவாங்க அந்த டோரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க டோரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாத்தோட பெரிய விஷயம் என்னென்னா எல்லா விஐபி அங்கே பார்க்கலாம் இப்போ எங்கள் அப்பா கூப்பிட்டு போவாங்க சிவாஜி கணேசன் சார் வந்து ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு அதே ட்ரெஸ்ஸோடு அங்கே உட்காந்து தோசை சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க அங்கே தான் மொதல் மொதல் நான் ரவா இட்லியை சாப்பிட்டது ரவா இட்லி அதெல்லாம் எனக்கு அந்த சத்து உள்ளது ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ இங்கே வந்து ராகி இட்லி சொல்கிறாங்கள்ல ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு மாவு இல்லாமல் ரவையில் இட்லி சுடுவாங்க ட்ரைவிங்கில் அது ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ளஸ் அங்கே வந்து அம்மா அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வராங்க அப்பா பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த கார்டனோடு சேர்ந்ததுனால நாங்கள்லாம் அங்கே விளையாடுவோம் விளையாடிட்டு சாப்பிடுவோம் எனக்கு எந்தமே அந்த ட்ரைவிங் வந்து நான் இதுக்கு வேறு ஹோட்டலில் ரொம்ப போனது கிடையாது ட்ரைவிங் வந்து எனக்கு ஒரு ஏக்கம் தான் இல்லை அப்பா அப்பா கூட இருக்கும்போது 
எந்தெந்த அரசியல் தலைவர்கள் பெரிய தலைவர்களோடு போய் சாப்பிட்ருக்கீங்க அந்த அனுபவங்கள் ஏதாவது பகிர முடியுமா ஏறக்குறைய எல்லா அரசியல் தலைவர்கிட்டையும் அறிமுகம் இருக்கு பெருந்தலைவர் காமராஜரும் சின்ன வயசில் பார்த்துருக்கேன் அப்பா வந்து அவங்க வீட்டுக்கு முன்னால் காரை நிறுத்திட்டு மகளிர் வர அஞ்சு நிமிஷம் தான் காத்து கடப்பேன் ஒரு ஃபியேட் வச்சுருந்தாங்க அப்பா அதில் வந்து ஏசி கிடையாது நான் அப்போ ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து படிச்சுட்டு இருப்பேன் மகளே இதை வரேன் அப்படின்ட்டு போவாங்க நானும் உட்காந்தே இருப்பேன் அஞ்சு நிமிஷத்தில் தலைவரை பார்த்துட்டு வரேன்பாங்க ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் ஆனால் ஒரு கலாச்சாரம் எனக்கு அந்த காலத்தில் பிடிச்சிருந்தது எதுனாலும் தலைவர்கிட்ட சொல்லிட்டு வரேன் தலைவர்கிட்ட கேட்டு வரேன் குடும்ப தலைவர் மாதிரியே அரசியல் கட்சி தலைவர்களை இப்போ நாமெல்லாம் அந்த அளவுக்கு கேட்குறது இல்லை அலுவல் ரீதியாக மட்டும்தான் பேசுவோம் ஆனால் அப்போ அதையும் தாண்டி பர்சனலாகவும் ஒரு சின்ன விஷயம் குடும்பத்தில் கூட எதுக்கும் தலைவட்டு ஒரு வார்த்தையை கேட்டு வந்து இந்த கலாச்சாரம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அவங்களும் கைட் பண்ணுவாங்க ஆனால் வெளியே வெளியே காத்து கிடப்பேன் இப்போ அந்த மாதிரி தலைவர்கள் இருக்காங்களா நம்ம பர்சனல் லைஃப்லேயும் நமக்கு ஒரு ஒரு கைடன்ஸா கைடினா ரொம்ப அரிதாக தான் நான் பார்க்குறேன் அரிதாக சொல்ல முடியாது இப்போ தென்சென்னையில் போட்டி இருக்கு நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த தூத்துக்குடி தொகுதியும் இல்லை நீங்கள் மிக பிரபலமாக இருக்கிற புதுச்சேரி தொகுதியும் இல்லாமல் தென்சென்னையில் போட்டி இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் நல்ல கேள்வி தென்சென்னையோட வாக்காளர் நான் நாற்பது வருஷமா என்னோட ஒரு உள்ள ஆசை என்னென்னா ஒரு தொகுதி என்று எடுத்து அதுக்கு நாம் மக்கள் பிரதிநிதியாக இருந்து அந்த தொகுதிக்கு நல்லதெல்லாம் செஞ்சு மக்களை சந்தித்து இப்படி ஒரு ரோல் மாடலாக ஒரு எம்பி இருப்பாங்க இப்போ நான் எல்லா இடத்துலையுமே நான் ஒரு ஒரு பொறுப்பை எடுத்தேன்னா அதை வந்து நான் மக்கள் சார்ந்தே தான் கொண்டு போயிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு சுயநலம்ன்றது பெருசாக கிடையாது எனக்கு இங்கே வந்து தான் இதை சம்பாதிக்கணும் எதுவும் கிடையாது அது பேராக இருந்தாலும் சரி பொருளாக இருந்தாலும் சரி நான் பிரபலமான சிறுநீரக மருத்துவரின் மனைவி பிள்ளைங்கள்லாம் டாக்டர் எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக அரசியலுக்கு அம்மா அப்பா அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் நான் ஒரு பேஷன் பப்ளிக் சர்வீஸ் மக்களோடு இருக்கணும் மக்களுக்கு ஒரு கண்ணீரை தொடச்சி விடணும் அவங்க கூட உட்காந்து சாப்பிட்ணும் அவங்களோட இருக்கணும் இப்போ சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா நான் கவர்னராக ஒரு வந்து தெலுங்கானாவில் ஒரு மழை வெள்ளத்துக்கு போகிறேன் கவர்னர்னால் உங்களுக்கு தெரியும் யாரையும் பக்கத்தில் விட மாட்டாங்க எல்லாம் சுற்றி ஒன்று ஒரு லேடி தானாக வந்து என் தோளில் விழுந்து அழுகுது என்னோட பாதுகாப்பு அதிகாரம் பதறிட்டாங்க ஏன்னா என்னை பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு அப்படி தோணுது மற்ற கவர்னர்னால் பக்கத்துலேயே வரமாட்டாங்க தெலுங்கானாவில் ஒரு லேடி என் தோளில் விழுந்து என்னோடய வீடெல்லாம் போயிடுச்சு நான் அழகிறதுக்கு என்னை பார்த்தா அதுக்கு அப்படி தோணுது அது சின்ன வயசுலேருந்தே அப்படி ஒரு ஒரு இயல்பு ஒரு நாள் நான் பூ வாங்கிட்டு இருந்தேன் கட்சி விஷயம் மேலே வந்து நடந்துட்டுருக்கு கீழே பூ வாங்கிட்டுருக்கோம் நாங்கள் மகளிர் அணியை தந்து ஒரு பத்து பேர் பூ வாங்குகிறோம் எல்லோரும் பூ வாங்குறாங்க அது பூ கட்டி கொடுத்தது கடைசியில் நான் போய் பூ வாங்கும்போது அந்த அம்மா சொல்லுது மா பொண்ணு படிக்கணுமே தான் இருந்தால் கொடுமா அப்போ நான் யோசனை பண்ணிட்டே வரேன் பத்து பேர் பூ வாங்குறாங்க ஒம்பது பேர்ட்ட கேட்கல ஏன்ட்ட தான் அவங்க கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ இயல்பாகவே நமக்கு வந்து ஒரு பப் ஒரு ஒரு நம் நம்மகிட்ட கேட்டால் கிடைக்கும் இல்லைனா இவங்க நமக்கான அவர்கள் ஒரு தோற்றம் ஒரு வேலை அவங்களுக்கு ஏன்னா நிறைய வேண்டி நான் திங்க் பண்ணியிருக்கேன் கவர்னராக ரெண்டு பேர் கவர்னர் வேலை செஞ்சு எல்லாம் இருந்தது இல்லை இல்லாமல் இங்கே வரல இப்போ நீங்கள் இப்போ அவங்க கூட உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் ராஜ்பவனில் நான் சாப்பிட்னா உணவு அதிகாரிகள் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதில் கொஞ்சம் காரம் கொஞ்சம் டி ஸ்பைஸியாக இருந்தால் இன்னும் கவர்னருக்கு இப்படி பண்ணியிருக்கீங்க திருப்பி பண்ணுங்கம்பாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி கொண்டு வைப்பாங்க எல்லாம் மேலே கவர் போட்டுட்டு எல்லாம் க்ளவ் போட்டு நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்களா அடையா அப்பா இப்படி பண்ணுறீங்க இல்லை ப்ரோட்டோக்கால் ப்ரோட்டோக்கால் அவங்களை நம்ம கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு நம்ம லாங்குவேஜும் தெரியாது அவங்க ஸ்ட்ரிக்டாக லோபம் மாதிரி வருவாங்க பண்ணுவாங்க இட்ஸ் நாட் யோர் சாய்ஸ் இட்ஸ் தேர் சாய்ஸ் அவங்க கவர்னர்னு அவங்க அப்படி தான் பண்ணுவாங்க ரெண்டு மாநிலத்து கவர்னராக இருந்திருக்கீங்க பொதுவாக கவர்னர் பதவிங்கிறது வந்து தீவிர அரசியல் இருந்து ஓய்வு பெறுவோருக்கான பதவி அப்படின்னு ஒரு பார்வை இருக்குது ஆனால் நீங்கள் வந்து மறுபடியும் தேர்தல் அரசியலுக்கு கம்பேக் கொடுத்துருக்கீங்க இது எப்படி எடுத்துக்கிறது நான் பல நேரங்களில் பல பார்வைகளை மாற்றியிருக்கிறேன் உதாரணத்திற்கு மருத்துவராக இருந்தால் அவங்க அப்படியே சம்பாதிக்கிறது தான் கவனம் செலுத்துவாங்க அவங்களுக்கு வேறு அக்கறை இல்லைன்பாங்க அதை மாற்றி நான் அரசியலுக்கு வந்தேன் அரசியலுக்கு வந்தும் அப்பா இருக்கிற கட்சியில் தான் எல்லோரும் சேருவாங்க அது அவங்களுக்கு இலகுவாகவும் இருக்கும் சீக்கிரம் தொழில் ஏறி பயணம் செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு இல்லாமல் நேரடி எதிர்கட்சியில் சேர்ந்து எனக்குன்னு எனக்கு ஒரு கட்சி
எனக்கு அந்த திறமை இருக்குது அந் அந்த என் மேலே எனக்கு எப்பயும் ரொம்ப நம்பிக்கை உண்டு அப்படி நான் மேலே வந்தேன் அது அது மாதிரி ஒரு டிசிஷன் அதே மாதிரி கவர்னராக இருந்தும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஆனால் இல்லை நம்மளோட இயல்பு மக்கள் பணி அப்போ நம்ம திரும்பணும் இப்போ இதுலேயும் ஒரு பார்வையை நான் மாற்றிருக்கேன் கவர்னராக இருக்கும்போது கவர்னர்னால் மக்களை சந்திக்க மாட்டாங்க நான் தெலுங்கானாவில் ஆறு கிராமங்களை தத்தெடுத்து பழங்குடி கிராமங்கள் அதை டோட்டலாக மாற்றினேன் அவங்களுக்கு டூ வீலர் ஆம்புலன்ஸ் கொடுத்தேன் ஆம்புலன்ஸில் அவங்க ஏற முடியாது சின்ன குறுகிய சந்துகள் அவங்களோட அனிமையாக கரெக்ட் பண்ணேன் குழந்தைங்களை படிக்க வச்சேன் ஆறு கிராமங்கள் குடியரசுத் தலைவரால் பாராட்டப்பட்டது ஸோ ஒரு கவர்னர்னா ஓகே ராஜ்பவன் இல்லாமல் வெளி உலகத்துக்கு போகிறது அது மாதிரி கரோனா டைமில் முப்பது மருத்துவர்கள் ஒரே நேரம் அட்மிட் பண்ணாங்க எல்லோரும் ஸ்ட்ரைக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மருத்துவர்களுக்கே பாதுகாப்பு இல்லை நான் பிபி போட்டுட்டு என் பாதுகாப்பு அதிகாரம் நடுங்கிட்டாங்க என்ன மேடம் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறேன்றீங்க கரோனா பீக்கில் இருக்குது பிபி கிட் போட்டு நான் போகிறேன் போன உடனே மருத்துவர்கள்லாம் கவர்னரே எங்களை வந்து பார்த்துட்டாங்க நாங்கள் ஸ்ட்ரைக்கை கைவிட்டுறோம் ஸோ எப்பவுமே இந்த கான்ஃபிடென்ஸை பில்ட் பண்ணணும் மக்களுக்கான ஏதாவது செய்யணும் உங்களை எதிர்த்து போட்டிடுற ரெண்டு வேட்பாளர்கள் முன்னாள் எம்பிக்களாக இருக்காங்க அவங்களை எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறீங்க முன்னாள் எம்பிக்கள் முன்னாள் எம்பிக்களாக ஆக போகிறாங்க அவ்வளோதான் அவங்கள வீழ்த்துறதுக்கு ஏதாவது வியூகம் வச்சுருக்கீங்களா என்னோட மக்கள் இயல்பாக மக்கள்கிட்ட பழகிறது உழைப்பு என்கிட்ட இருக்கிற மிகப்பெரிய ஆயுதமே உழைப்பு தான் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் மக்களை சென்று பார்க்குறது அவங்களோட நம்பிக்கையை பெருகிறது விமர்சனங்கள் வந்து அதை சும்மா அப்படி தள்ளிடுறது இது நான் இதுதான் என்னோடய வியூகம் பெரிய வியூகம்லாம் இல்லை நான் மக்களை தேடி வந்திருக்கிறேன் மக்களான இணைப்பை நான் ஏற்படுத்தி கொள்கிறேன் அந்த மக்கள் எனக்கு இதயத்தை தருவார்கள் அன்பை தருகிறாங்க பிரச்சாரத்தை பற்றி கேட்டதுக்கு காரணம் எல்லோரும் ஒவ்வொரு விஷயத்த முன்வச்சு பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க தமிழகம் வந்து சமீபத்தில் வந்து ஒரு கடுமையான வெள்ளத்தால் தமிழகத்தில் நிறையா பகுதிகள் பாதிக்கப்படும் பாதிக்கப்பட்டுச்சு அப்போ வந்து தமிழக அரசும் கூட ஆறாயிரம் ரூபாய் நிதி நிவாரண நிதி வழங்கினாங்க மத்திய அரசு எதுவுமே கொடுக்கலை அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்வச்சு பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த மக்களுடைய வாக்குகளை எப்படி கவர முடியும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை அது அவங்க மாநில அரசு பொய் சொல்கிறாங்கன்னு மக்களுக்கு தெரியுது ஏன்னா தத்தளித்தவர்கள் அவர்கள் இப்போ இங்கே உள்ள எம்பி மூணு நாளில் வெள்ளம் வடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க வெள்ளம் வந்தது ஒரு வாரம் இருந்தது ஒரு மாதம் இருந்தது வடியாமல் பூவிட பூட்டிட்டு போய் சொந்த ஊருக்கு போனவங்க இருக்காங்க என்னொருத்தர் ட்விட்டரில் ஒருத்தர் போட்டுதான் அப்படி ஒரு பாதிப்பில் இருந்த மக்களுக்கு மத்திய அரசு எதுவுமே செய்யலை அப்படின்ற இல்லை மத்திய அரசு மேலே தப்பு இல்லையே மத்திய அரசு தேசிய பேரிடர் நிவாரண நிதி இருக்குது மாநில பேரிடர் நிவாரண நிதி இருக்குது இங்கே எப்போல்லாம் வெள்ளம் வருதோ அப்போ புதுச்சேரியிலே வெள்ளம் வரும் இதே மாதிரி தான் புதுச்சேரி வெள்ளம் நாங்கள் அந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபண்ட் வச்சு தான் சமாளித்தோம் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் நெரேட்டிவை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க தப்பான தகவலை பதிய வச்சு அது மேலே ஒரு பொய்கோட்டையை கட்டிகிட்டே போகிறாங்க இவங்க எப்படி பார்த்தாங்க இங்கே உள்ள எம்பி எந்த அளவுக்கு போய் அவங்க தோளோடு தோல் நின்னாங்க இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஃப்ளட்ஸில் இதே ஏரியாவில் நான் போட்டை வச்சு சுற்றிட்டு இருந்தேன் அப்போ நான் எம்பியும் கிடையாது எம்எல்ஏயும் கிடையாது மாநில தலைவர் நமக்கு ஒரு கடமை இருக்குது அப்படின்னு அந்த கடமையை கூட இந்த எம்பி தெரிய செய்யலை இது முன்னாள் எம்பியும் செய்யலை முன்னாள் எம்பியும் செய்யலை ஸோ நான் என்ன கேட்குறேன்னா நீங்கள் உங்களோட கடமையை தவற விட்டுட்டு ஏற்கனவே ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று ஃபாலோ பண்ணப்படுது வெள்ளம் வந்தால் மாநில அரசோட பங்கு என்ன மத்திய அரசோட பங்கு என்ன பேரிடர் நிவாரணக் குழுவோட பங்கு என்ன இதெல்லாம் ஏற்கனவே திட்டமிட்டு ஒரு நிர்வாகத்தில் இருக்குது நீங்கள் அந்த நிர்வாகத்தை சீர்குலைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரதமர் வரல பிரதமர் நிர்மலா சீதாராமன் மேடத்தை அமிச்சாங்க ராஜ்நாத் சிங் அமிச்சாங்க ஆக பல இடங்களில் பிரதமர் சில நேரம் நேராக போவார் சில நேரம் அவங்களை அனுப்புவாங்க ஸோ இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை கூட நீங்கள் புரிஞ்சிக்காம நீங்கள் குறை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதுனா மக்கள் இப்போ வந்து வெறுத்து போயிட்டாங்க இன்னும் நான் ஸ்ட்ராங்காக சொல்ல போனால் ஒருவேளை கலைஞர் இருந்திருந்தார்னு வச்சுக்கோங்க கலைஞர் இந்த அரசியல் ரீதியை வேறு மாதிரி கொண்டு போயிருப்பார் மாநில மத்திய மாநில உறவுகள் சுமூகமாக இருந்ததுன்னா மாநிலம் பலன் பெறுன்றதுக்காக ஒரு நல்ல நட்புறவை ஏற்படுத்தி இருப்பார் இப்போ சண்டை போடுற மூடிலே ஸ்டாலின் இருக்காரு ஏன்னு கேட்குறேன் நான் அதை வச்சு ஃபால்ஸ் நெரேட்டிவ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டே போகிறாங்க கலைஞர் இருந்திருந்தால் பாஜகவோட கூட்டணியை வச்சிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லுவாரு கூட்டணி வச்சிருப்பார் கூட்டணி வச்சவங்க தானே பட் இந்த அளவுக்கு அரசியல் ரீதியாக எதிர்த்துட்டே இருக்கணும் மோடி எதை செஞ்சாலும் எதுக்கணும் எதையுமே அவர் அவர் சொன்னார் மோடிஜி என்னோட நண்பர்னு சொன்னார் மோடிஜி கடைசி காலத்தில் அவரை போய் பார்த்து ரெஸ்ட்
மக்கள் எதிர்பார்க்குறாங்கள ஆட்சி அதை தான் நினைப்பேன் இந்த வாழ்த்து சொல்லாததுக்கும் நான் அதை தான் காரணமாக சொல்லுவேன் தீபாவளி வாழ்த்து கிடையாது பொங்கல் வாழ்த்து கிடையாது விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்து கிடையாது திமுக தலைவராக நீங்கள் அப்படி சொல்லலாம் முதலமைச்சராக சொல்ல முடியாது அதே தான் இதுவும் பாஜகவோட இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் பாஜகவோட டார்கெட்டே தமிழ்நாடு தானும் ஏன்னா முன்னாள் தலைவர்கள் ஆரம்பித்து இன்னொரு தலை இன்னாள் தலைவர் வரைக்கும் எல்லாருமே தேர்தல் களத்தில் நிற்கிறீங்க அப்படின்னு இல்லை எங்களோட மக்கள் பணிக்கு எங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஆர்வத்தை புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நான் வந்து இன்னும் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு கூட கவர்னராக இருக்கலாம் ஒன்றும் நான் தான் இள வயது கவர்னர் இந்தியாவிலே யங்கஸ்ட் கவர்னர் நான் தான் என் மேலே பெரிய நெகட்டிவ் ரிமார்க் எதுவும் கிடையாது என்ன சொன்னப்போ நான் அடிஷ்னல் சார்ஜே மூணு வருஷமாக நான் நடத்திக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு மூணு மாதமாக போய் கவனிச்சுக்கோங்கன்னு சொன்ன இடத்த மூணு வருஷமாக என்னோடய திறமையினால் நாங்கள் இருந்தேன் தெலுங்கானாவில் ரெண்டு இடைத்தே ரெண்டு தேர்தல் நாலு முதலமைச்சர்கிட்ட பழகுன்ற வாய்ப்பு ரெண்டு முதலமைச்சர் வீட்டுக்கு அனுப்பணும் ரெண்டு முதலமைச்சருக்கு பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வச்சோம் ரெண்டு முழு தேர்தலை சந்தித்தோம் ஒரு மூணு மாதம் கவர்னர் ரூலே தனியாக கவர்ன் பண்ணேன் இந்த அனுபவங்கள்லாம் எனக்கு ஒரு 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 அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை இது இது இப்போ ஒரு பதவியை நோக்கி தான் ஒருத்தங்க பயணம் இருக்குன்னா ஓகே கவர்னர் கிடஞ்சிச்சு ஹையஸ் மோஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஆனால் குடியரசுத் தலைவரோ துணை குடியரசுத் தலைவரோ தான் ஆகணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையிலேருந்து ஏன் இறங்கி வரோன்னா மக்களுக்காக உங்கள் கூட இப்படி உட்காந்து சாப்பிட முடியாது மக்களோட கையை பிடிக்க முடியாது அவங்களுக்குன்னு ஏதாவது செய்ய முடியாது என்னோட வாழ்க்கையின் பயன் பலனே இந்த விஷயத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்க எப்படி கிடப்பீங்க இது மக்கள்லாம் அறிவு அறிவாளிகைங்க மக்கள் புத்திசாலிகள் அவங்களுக்கு நான் போய் சேர்க்கணுன்னே கிடையாது என்னோடய உணர்வுகளே அவங்க புரிஞ்சுருக்காங்க அதனால எனக்கு ஆதரவு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நாம் எதிரணியோட பலவீனத்தை விட எனது பலத்தை நான் நம்புகிறேன் மக்கள் பலத்தை நான் நம்புகிறேன் இது எனக்கு கை கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் தாமரையை பூவையும் கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் நீங்கள் ஸ்டாலினோட கூட்டங்களெல்லாம் பாருங்களேன் வளர்ச்சியை பேசுகிறத விட அதிமுகவை பேசுகிறத விட சும்மா முடிஞ்சியே பேசிகிட்ருக்காரு ஸோ அப்படி பேசும்போது அதோட அதுக்கு எதிர்வினை ஆட்சி தானே ஆகணும் எதிர்வினை தமிழ்நாட்டில் ஆற்றலாம் மற்ற மாநிலங்கள்லேயும் திமுக மற்ற மாநிலங்கள்னா அதோட தாக்கம் இந்தியா கூட்டணியில் இருக்கும்போது அதை சொல்கிறது தப்பு இல்லையே உங்கள் கட்சி வேட்பாளர் நயினார் நாகேந்திரன் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்க முயற்சி செய்கிறதா நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் வந்து அதை எப்படி பார்க்குறீங்க அதுக்கு என்ன பணம் பிடிப்பட்டது என்னோடய பணம் இல்லைன்னு அவர் சொல்லிட்டார் இது வந்து ஒரு அரசியல் கால் பண்ணது அதனால் சூழ்ச்சியாக கூட இருக்கலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது அவர் என்னோடய பணம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் அப்புறம் அதுக்கு மேலே நான் அதை விவாதிக்க விரும்பலை இந்த இந்த தொகுதியில் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் இந்த மக்களுக்கு என்ன வாக்குறுதி கொடுக்குறீங்க நான் என்னோடய பணியை ரெண்டாக பிரிச்சுட்டேன் ஒன்று வந்து பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது இன்னொன்று இந்த தென்சென்னையை ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த பாராளுமன்ற தொகுதியாக மாற்றுவது பிரச்சனைகள் தீர்ப்பது அப்படின்னா குப்பை கூளங்கள் அடைத்த சாக்கடைகள் தூர் வாராத கால்வாய்கள் ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு சொன்னால் கொய்லம்பாக்கம் கால்வாயை மட்டுமே தூர் வாரிந்து அங்கே உள்ள ஆகாச தாயாமரையை எடுத்திருந்தா பள்ளிக்கரணை மாடம்பாக்கம் மாம்பாக்கம் மேடவாக்கம் இதில் எங்கேயுமே தண்ணி வந்திருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃப்ளட்ஸ் இந்த இன்னொன்று பெருங்குடி குப்பை கிடங்கு அந்த பெருங்குடி வந்து மார்ஷல்லேண்ட் அந்த பெருங்குடி குப்பை அந்த இடம் எப்படின்னா செம்பரம்பாக்கத்துலேருந்து தண்ணி அதிகமாக வரும்போது பெருங்குடி வழியாக வந்து கடலில் கலக்கும் அந்த கடலில் கலக்கிறது நீங்கள் அதை பெருங்குடியை குப்பையை போட்டு பண்ணிட்டிங்கன்னா அப்புறம் எங்கேருந்து கடலில் கலக்கிறது தண்ணி கண்ட இடத்துக்கு போகும் கடலில் கலக்க வேண்டிய தண்ணி கண்ட இடத்துக்கு போகும் அது வீடாக இருக்கலாம் இன்னைக்கு கூட விளையாட்டா ஒன்று சொன்னேன் ஒரு அம்மா சொன்னாங்க எங்கள் வீடெல்லாம் மூழ்கிடுச்சுப்பா யாரும் வந்து பார்க்கலப்பா அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் தாமரைக்கு ஓட்டு போடுங்கம்மா தாமரைக்கு ஓட்டு போட்டால் தாமரை மட்டும்தான் தண்ணியில் இருக்கும் ஆனால் மற்றவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டிங்கன்னா வீடு தண்ணியில் மிதக்கும் ஆளும் தண்ணியில் மிதப்பார் அப்படின்னு சொன்னேன் உண்மமா அப்படின்னு இதுதான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் மத்திய சென்னை வட சென்னை விட தென் சென்னை வளர்ச்சி அடைந்த சென்னைன்னு நினைக்கிறேன் பயங்கரமாக தளர்ச்சி அடைந்த சென்னையாக இருக்குது எந்த டெவலப்மெண்ட்டில் எங்கே ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரைனேஜ் எங்கே இருக்குது சீவேஜ் வாட்டர் ட்ரைனேஜ் எங்கே இருக்குது சாலிட் வேஸ்ட் டிஸ்போசல் எங்கே இருக்குது இன்றைக்கி நேற்று பாலவாக்கம் பாலத்தில் மட்டுங்க பாலவாக்கம் பாலம் அந்த குறுகிய பாலத்தில் மட்டும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நான் நின்றுருக்கேன் 
பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்யக்கூடாதுன்னு அந்த சின்ன பாலத்தில் குறுகி 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 வந்துட்டு அதை கூட நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்களா நீங்கள் பஸ்ஸில் ஏன் தமிழக மக்களுக்கு எப்படி கொண்டு செல்ல போகிறீங்க தேமுதிக மதிமுக இல்ல அதுக்கு பதிலா சகோதரர் வாசன் கட்சி இருக்கு தினகரன் சகோதரர் தினகரன் கட்சி சகோதரர் ஓபிஎஸ் கட்சி இது எங்களுக்கு இருக்கு பாமக எங்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கு அப்பவே நாங்க பதினெட்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்ட் வாங்கினமே திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றா தான் வரணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்றீங்க ஆனா திராவிட கட்சிகளோட தலைவர்களான ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் இவங்கள தானே மோடி ஜி இல்ல மாற்றுனா அந்த கொள்கைக்கு தான் மாற்று கொள்கைனா மக்களை பற்றி ரொம்ப சிந்திக்காம ஒரு சுயநல அரசியலை சார்ந்த ஊழல் அரசியலை சார்ந்த வளர்ச்சி என்றாலும் வளர்ச்சியோடு கூடிய ஊழல் இப்போ சர்க்காரிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை என்ன சொன்னாங்க விஞ்ஞான ஊழல் கச்சத்தீவு இன்னைக்கு தார பார்த்துட்டு எதுக்கு கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு இவ்வளோ பேசுகிறோம் நம்ம கச்சத்தீவு எலெக்ஷன் டைமில் ஏன் பேசுகிறீங்கன்னு ஸ்டாலின் கேட்குறாரு நீங்கள் ஏன் கொடுத்தீங்க எதுக்கு கொடுத்தீங்க தமிழ் மண் இல்லையா அது அப்போ கொடுக்குறது நான் கொடுப்பேன் ஆனால் நீ எப்போ வேணும் கேட்கக்கூடாது என்ன அர்த்தம் சரி தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தேர்தலில் உங்களுடைய பிரதான எதிரி யாருன்னு நினைக்கிங்க பொதுவாக திராவிட கட்சிகள்னு சொல்லிட்டீங்க பிரதான எதிரி பலமான எதிரி அப்படின்னு பிரதான எதிரினா எதிரில் நிற்கிறவங்க எல்லாருமே பிரதான எதிரி தான் நான் அதில் வந்து ஒருத்தங்களை மேலாகவும் ஒருத்தவங்களை கீழாகவும் சொல்ல விரும்பலை எனக்கு எதிராக போட்டி போட்டுக்கிறக்கூடிய எல்லாருமே பிரதான எதிரி தான் ஆனால் பிரமாதமான வேட்பாளர் நான்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்க பிரதான எதிரி நான் பிரமாதமான வேட்பாளர் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு எப்பவுமே தன்னம்பிக்கை அதிகம் ஏன்னா மக்களுக்காக தான் எனக்கு வந்து அரசியலில் வந்து எதிர் செய்யணும்னு ஒன்றும் இல்லை மக்களுக்கானது ஆக மக்களுக்காக சேவை செய்ய காத்திருக்கிறேன் அதுதான் என்னோட நிச்சயமா எங்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கி வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி ரொம்ப நன்றி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் சோறு கொஞ்சம் அரசியல் ஆனால் நீங்களும் கொஞ்சம் சோர்வு இல்லாமல் அரசியல் பேசினீர்கள் நானும் சோர்வு இல்லாமல் அரசியல் பேசினேன் நன்றி நன்றி மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நேர்களே நன்றி Taste the daily.